韩香为什么会说他希望凶手不是郑亲王？我有事想问你啊，你开个门。韩香，韩香，韩香，你怎么了？你醒醒，韩香！你看看你这个地方，针脚需要在面。董司库，董司库，乌兰，什么事急成这个样子？发生什么不好的事了吗？我刚才听见宫女说，韩香被毒蛇咬伤了，现在御医正在抢救，也不知道她的情况怎么样了。什么？嗯、甄御医，啊，韩香的情况怎么样？回贝勒爷，呃，幸好您及时帮柳姑娘把伤口的毒血吸出来，这蛇毒才没在她体内扩散。微臣已经帮柳姑娘服了药，休息几天就没事了。真的吗？休息几天就没事了吗？那为什么韩香一直都昏迷不醒啊？贝里爷，你先别着急。柳姑娘被毒蛇咬伤之时，由于一时惊慌跌倒了，撞了头，才导致昏迷不醒的。那怎么办？陈云姨，你想想办法呀、啊。贝里爷，我知道你很担心，我已经给柳姑娘服了药了，再过一两个时辰，她就会醒过来。参见佟司库，秀儿，韩香现在伤势怎么样了？要不要紧啊？下午格泰贝勒已经把韩香从太医院给送回来了，不过她现在还没有清醒。什么？佟司库，你别太担心了，韩香的伤势应该是稳定了。不过玉有交代，要大家让韩香先好好静养，还是先别去打扰她了。你们先回去吧，等明天韩香状况好些了，再来看望她。看来也只能这样了。佟司库，我们先回四衣库静候消息吧。我想韩香吉人自有天相，一定会没事的。嗯，那我们先回去吧。我们先告辞了。嗯。郡主，走。啊。柳寒香昏迷了一个下午，到现在都还没醒。嗯，这柳寒香到底是什么大凶命格？真是多灾多难。只可惜呀、啊，他虽然命贱，遇上几次大难临头，居然都让他挺过去。哼，我看他还真是命大。娘娘，寒香能躲过一次。两次，不代表他永远都有那么好的运气。那当然，柳寒香一天不除，本宫就一天不能安睡。看来，我们的计划得加快进行了。春竹，怎么样？我让你把玉印藏到佟司库房里这事儿，你办得如何了？回太子妃娘娘的话，奴婢这两天。还没有找到下手的好时机，没好时机你就找时机呀、啊？难道这还要本宫来教你不成？你动作最好快点，别总是慢吞吞的。我可没多少耐心。是，奴婢会尽快去办。
，安祥，你听我说，你千万不能有事。啊太背了，夜深了，您还是回府休息吧。韩香就由奴婢来照顾，您不必担心。不行，我要亲眼看到韩香醒来，我才可以放心。但是您别担心我，你退下吧。是。还行，无论将来会发生什么事情，我永远都会保护你，当你身边那座不离不弃的靠山。所以，你快点醒过来，别再让我担心了。都到齐了，好，等佟四库出来，我们就出发。佟四库，您快点儿，我们赶着去看韩香。怎么这么没礼貌，跟佟四库说话？好了好了，别催了。春竹，你疯了？怎么能跟佟四库这么说话、啊？春竹，什么身份说什么话，这是宫里的规矩。你已经不是新人了，难道还要我教你吗？佟四库，对不起。方才我一时着急，才失了分寸，请您见谅。不要紧，我知道你和韩香是好姐妹，着急也是能理解的。好了，既然大家都准备好了，那我们就出发吧。是。韩香，你终于醒了，你终于醒了，你知不知道我有多担心你啊？葛太，你看看你，昨天晚上你是不是在这儿守了我一夜啊？你出事了，我岂能安稳的在王府里睡大觉呢？葛太，你真是对我太好了。你还跟我说这种见外的话？对了，韩香，怎么你的房间里会出现毒蛇呢？我也不知道啊。昨天我回房的时候，刚打开抽屉，那条毒蛇就冲我扑了上来，紧紧的咬住我的虎口不放。当时我的喉咙里面又卡了东西，怎么喊都喊不出声。我差点以为我要死了呢。韩香。昨天我们去正亲王府查案的时候，他要我们别再查这个案子。结果你才回来，就出了这样的事。我想，那毒蛇会不会是正亲王派人放的？此事牵连甚大，我们没有确凿的证据，还是不要妄下结论的好。但是，哎，好了，你还是先回去休息吧。昨天晚上你照顾了我一夜，肯定是累坏了。咱们先别谈论这件事了。我还是不放心你啊。如果你还是不放心的话，待会儿你走的时候，就请秀儿姐过来陪陪我
，这总可以了吧？嗯。参见格泰贝勒。都免礼。谢格泰贝勒。格泰贝勒，还想醒了吗？才刚醒，但是身子还很虚弱。你们，都是来探望韩香的？是啊。昨夜我们一听到消息就立刻过来了，但是秀儿要我们别打扰韩香，所以今天一早就来了。那太好了，韩香要我回府休息，但是我放心不下，本想找秀儿来陪她。现在有你们这么多姐妹来看她，她肯定会很开心的。童子库，那就麻烦你帮我照顾韩香。是。多谢。那我先走了。恭送格太贝了。是我们啊，快进来吧。冯司库，乌兰杰、三花姐、春竹，你们大家都来了。是啊，韩香，韩香，你好点没有？好点没有？韩香，你怎么样？你伤好点了吗？哎，好了好了，你们大家一人一句，让我怎么能同时来回答你们呢？韩香，你怎么这么不小心，害我担心的要命呢？昨晚啊。我只要一合眼，就梦见你躺在床上昏迷的样子，整夜都睡不好。春竹，我知道你对我最好了，还有姐妹们，谢谢你们的关心。这次韩香又让你们操心了。韩香啊，我们司仪库就是一个大家庭嘛，大家都是好姐妹，相互关心，也都是应该的，有什么不好意思的？是啊，大家都是好姐妹嘛。就是啊，韩香，我们都是好姐妹嘛。啊，对了，童司库，你们大家今天都来看我了，司仪库不忙吗？啊，是啊，我差一点就忘记了。兰儿，那你们三个先回去吧。嗯，好，好，韩香，那韩香你自己要注意休息，我们先回去了啊。嗯。哎，韩香，你现在好一点了吗？手还疼吗？啊，没事了，包扎完之后就好很多了。啊，真的没事了吗？当时的情况很危急，还好。什么？那真是太可怕了！好端端的，宫里头怎么会有毒蛇呢？是啊，韩香，是不是惹到谁了？韩香，啊，秀儿姐，你们这里好多人呢。童子库一大早就带着各位姐妹们过来看我了，你们的感情可真好啊。秀儿姐，你怎么带了这么多人过来呀？他们都是为了送礼而来的。送礼？嗯。韩香，皇贵妃娘娘知道你受伤了，老早就想送毒品来给你，但是这批紫灵芝在运往宫中时耽搁了，所以娘娘这两天才拿到，便急忙叫我送过来了。这么贵重的礼物，韩香担当不起啊！你一定要收下，不然娘娘会责怪我的。那，你就带韩香谢过皇贵妃娘娘了。柳姑娘，这些簪子是静氏房关总管送给您的，盼您早日康复。香妃娘娘让奴婢送来大补丸，吃了以后身体会很快康复的。啊、哦，多谢关总管和香妃娘娘，韩香在此谢过各位了，也请各位回去之后代表韩香转达感谢之意。<笑>好了好了，公公姐妹们，既然礼物都送了，就不要打扰韩香了，我们先回去吧。嗯，谢谢你们啊。哎呀，哇，漂亮，看来看这个，这颜色也……哎呀，韩香，这些首饰和药材都是上等之选。韩香，这些妃子总管送你这么贵重的东西，可真是大手笔啊！其实呢，这么多东西，韩香一个人也用不完。哎，如果大家喜欢的话，就尽管拿去好了。啊，那怎么好意思啊？是啊。哎，你们看这么多簪子，要不大家一人挑一只吧？这个哎，我看看，我看看，哎，我喜欢这个哎，这个，这个，这个，这个好吗？我，这个有啥？这个，这个颜色，韩香怎么样？这个，好不好看？适不适合我？这个好看，就这个。我看看啊，这只簪子啊，很好看，真的很适合你。童司库，您怎么不去挑一只啊？不用了。只要你的身体能够早日康复，我就心满意足了。童子库
，我知道您对我好，不过韩香呢，只有一个身体，两只手，一个脑袋，这么多的首饰和补品，韩香一个人真的是用不完。您看，要不这样吧，就当是韩香借花献佛，以此感谢佟司库还有姐妹们平日对韩香的关心。那好吧，既然韩香都这么说了。你们就一人挑选一只吧。啊，太好了！谁要这个？啊，什么都来想这个的。妈，好帮我放一个。哎，你看这个好看吗？好看，哪只都很漂亮的。好的呀，好的呀，谢谢。春竹，韩香替你挑的玉簪真的很适合你，真漂亮。是啊，我很喜欢。哎，你挑的鸟纹玉书也非常特别。你要是喜欢的话，我们就一块儿用啊。那怎么好意思呢？没关系的，用吧，乌兰。啊，你过来一下。啊，很漂亮。嗯，你看这个花纹，我很喜欢。乌兰，待会儿由你监督大家回去做事。我们还有很多活儿要赶制，别让他们偷懒。嗯，我还有事要去找李光柱商量。嗯，我知道了。哎，彩蝶，你拿的首饰也很漂亮啊，是吧？嗯，可漂亮了呢。身就不见了，那我们找找他。嗯，春竹，春竹，你在哪儿？春竹，春竹，木儿，那你找找春竹，找到后赶紧跟他一起回司衣库，还有很多绣品要赶制呢，知道吗？嗯。没用，让你办个事都办不好，还敢大言不惭的说自己能力不输韩香，哼，真是可笑。佟司库的房门以前都不会上锁的，奴婢也不知道什么时候他开始上锁了，奴婢实在没有办法。什么叫做没办法？有锁就会有钥匙，这么简单的道理你都不知道？可是，可是我不知道。春竹，就算是猪也有脑子，你别只动一张嘴，得自己动动脑，想想解决的办法呀。珠儿说的没错，看来是我前阵子对你太好了，你犯懒了是吧？正好，这回就是对你的考验。若是你还办不好的话，可有你受！奴婢知错，回去后一定想办法把钥匙找出来，请太子妃娘娘息怒。那就等着看你的表现了，可别让本宫失望。是。怎么样？有没有找到春竹啊？没有。这春竹到底去哪儿了？怎么就找不到人呢？春竹，春竹，你去哪儿了？我们都在找你呢。春竹，你怎么受伤了？没什么，因为太子妃娘娘临时找我缝衣服，所以才这么晚回来。我就知道太子妃娘娘最难伺候了，偏偏她又爱找你麻烦。下次你要再去的时候。一定要小心啊！好了好了，大家都不要说他了，能平安回来就好了。春竹啊，你以后去哪儿都要跟大家说一声，别让大家担心，知道吗？春竹知道了。吃过晚饭没有啊？吃过了。来，跟我到我的房间，我帮你上点药。是。乌兰，把房间钥匙给我。是。
你跟我来吧。大家都回去吧。嗯。我们做秀女的，大家都是靠记忆立足。如今在宫里面讨生活，我们啊，每一个人面对的都不是寻常百姓，所以啊，为人处事要小心翼翼的，才能永保安康。你知不知道？你呀，平时就笨手笨脚的。既然呢？太子妃娘娘那么爱找你去干活，你就得放机灵一点，那样才不会惹她生气。我知道你受了很多的委屈，可是我们当奴婢的，除了人，还能做什么呢？春竹，请去同司库教会。好了，药上好了，你自己要当心啊，别碰水。多谢同司库。伤会不会留疤？怎么了？没事吧？没事。啊。哎，你看你，这发簪都带歪了，我帮你插好。韩香送你的这只发簪戴在你的头。上真的很合适，很漂亮。怎么了？没没什么，只是因为从来没有人这么说过我。多谢童司库赞美。傻丫头。本太子这几天奉皇阿玛之命出宫办事。宫里一切都好吧？有什么事发生吗？太子殿下出大事了！啊，快说！韩香姑娘被毒蛇咬到了手，已经在房里躺了两天了。奴婢参见太子殿下。哎，赶快起来！谢太子殿下。怎么样，伤口好些了没有？啊，多谢太子殿下的关心，奴婢休养了几天，已经好多了。是吗？嘿、哎，赶快坐下休息。来。啊，谢太子殿下。哎呀，都怪我太疏忽大意了。最近啊，总是忙着皇阿玛派下来的任务，把查案的事情都给荒废了，也没有时间跟你一起去查案，才害得你受苦受罪。哎，韩香，是本太子，对不起。啊，太子殿下万万不可以这么说。太子殿下身负皇上重托，以国事为要，此乃黎民百姓之福，江山社稷之幸。韩香身份低微，怎敢？让太子殿下担心呢。韩香真是善解人意，还懂得体恤百姓，难怪本太子是越来越喜欢你了。韩香，刚才你说休养了几天，现在伤也快好了，要不你陪太子殿下去御花园逛逛，怎么样？对对对对，老闷在房里，对身体不好啊。哎呀，奴婢多谢太子殿下的厚爱。只是韩香大病初愈，身体还有些虚弱，现在只想多休息，恐怕不能陪太子殿下去逛御花园了。嗯，还请太子殿下见谅。啊，好吧，本太子啊，也舍不得让你劳累，你就好好养病，改天本太子再来看你。奴婢恭送太子殿下。嗯，等你身体康复了，陪本太子一起逛御花园。嗯，啊，是。这韩香到底怎么回事啊？为什么总是婉拒本太子呢？多谢，上次你不是跟我说葛太太生母是个尼姑吗？你查清楚没有？回殿下
，卢彩早已经派人去盯着那名尼姑，相信很快就会有消息，请太子殿下放心。你叫我怎么放心？葛太一天不除，韩香就一天不属于我，赶紧给我查清楚。遵命，卢彩，这就加派人手去查。哎，等等，你先跟着葛太，看他要去哪儿，看他想干什么。若发现什么不对，马上禀报本太子。这。韩香，你怎么样？好些了没？差不多了。你看，我的伤口都愈合了，现在呀、啊，我已经可以出门查案了。看来你真的是没有什么大碍了。对了，你刚刚说到查案，这几天我仔细琢磨了这个案子，总觉得郑亲王的态度非常可疑。我总觉得你这次被毒蛇咬伤，跟郑亲王。脱不了干系，韩香，你再仔细想一想，那个黑衣人和郑亲王之间有什么相似的地方，或者是有什么其他可疑之处？你忽然这么问，我一时也想不起来啊。慢慢来，也许有一些细微的地方，我们之前没有注意到呢。这就是猛火油了，来自西域，容易引燃，却很难扑灭，常用在军事与战场上，是作战的利器。这味道真的好熟悉啊！我想到了一件事情，不知道跟郑亲王有没有关系？什么事？我记得，当时我被关在柴房的时候，好像是闻到了。一股猛火油的味道。当年一旦格格遇害的时候，事发地点也被火烧过，而且黑人用的也是猛火油。据说这猛火油是用于战场，并不是人人都能够得到的。也许我们从猛火油开始查起，能查到蛛丝马迹也说不定啊。嗯，你说的没错。不如我们奏请皇上，要求盘查郑亲王的库房与账册。说不定能从当年猛火油的用量，推断出郑亲王是不是凶手。嗯。什么？韩香跟格太去查案了？是太子殿下。可恶！本太子要韩香陪我逛御花园，他不赏脸就算了，竟然跟格太去查案，他眼里还有本太子吗？请太子殿下再忍忍，奴才已经派了不少人去调查格太贝勒的身世，只要我们耐心等候。一旦证实格泰贝勒的生母就是那个尼姑，到时候，哼，咬得好看，挂在嘴上有什么用？本太子已经等得不耐烦了，你让本太子等多久啊？奴才立刻去办。吾皇万岁万岁万万岁！郑亲王，快快请起。格太贝勒，这回带着皇上的令牌前来，不知有何见教啊？郑亲王，在下奉命前来查案，若有打搅之处，还请多多见谅。想干什么，你直说。格太这次前来是想看看王府的库房和账册。为什么要查看王府的库房和账册？回王爷的话，此乃查案所需，自然有他的目的，还请王爷见谅。给我们行个方便，方便。<笑>你们都请出皇上的令牌来了，我还能说不方便吗？陈总管，他们想查什么就让他们查吧，不过不要在府里待得太久，本府不欢迎他们。是，王爷。二位，请吧。
正亲王曾经带过兵，他能接触到猛火油的途径还真不少。可是他现在已经不上战场打仗了，为什么库房里面还存有这么多猛火油？这也太匪夷所思了吧！那是以前就留下来的，你们不要误会王爷。陈总管，你耳力真的很好。我想请问您，有没有二十一年前的账册？二十一年前的账册，贝勒爷，这未免太强人所难了吧？这是查案所需，麻烦您帮我们找一找。我知道你们在打什么主意，我就直截了当的告诉你们：纵使王爷有猛火油，又有能力差遣死士。那也说明不了什么，陈总管，你说这话什么意思？你以为我？陈总管，刚才我和贝勒爷之所以会怀疑，那也不能怪我们。大家都知道，王爷对以丹格格态度恶劣，况且，王爷对以丹格格之事也是十分恼怒，所以。你们可知道，当年以丹格格带给王爷的，不仅仅是亲情上的困扰。原本王爷有机会担任大将军，讨伐吴三桂，就是因为格格的缘故，才硬生生把大将军的位置让给了安亲王。哼，光凭这一点，王爷就不可能原谅格格，更何况他还做了有辱门风之事。简单一句，格格会发生意外。都是他自己咎由自取。照你这么说的话，王爷是因为仕途受到影响，所以才会迁怒于以丹格格。哼，想套我的话是不是？我跟随王爷多年，一日为奴，终生就只为王爷尽忠，哪怕做任何事情，就是让我掉脑袋，我也在所不惜。你，难道？是王爷派你去暗杀了以丹格格，你不要老是针对王爷，有什么不妥，你就冲我来好了。我现在是问你，是不是王爷让你杀了以丹格格？哈哈哈哈哈！杀谁都无所谓，王爷对我有再造之恩，就算王爷现在要我死，我连眉头都不会皱一下。若是王爷真要我下手杀人，我也不会手软。你们这帮人，想治王爷的罪，最好有十足的把握。先拿出证据再说。光凭猛火油，这能说明什么问题啊？啊？陈总管，我知道你对王爷忠心耿耿，但能不能麻烦你，把二十一年前的账册找出来给我们？哼，贝勒爷，你怎么还不死心呢？啊，那么久远的东西，我早就把它毁了。好了，老夫言尽于此。哎，你们二位就随便看吧，啊，随便看。<笑>停车。咦，惠兹师太。王爷。回去以后，你要好好照顾自己。有什么事情，就告诉我。不用了，前几天就该回去了。还不是王爷说要帮我准备一些粮食，才又延误了几天。东西早就准备齐全，都不缺了。况且，此番前来。王爷又帮惠慈了却了一桩心愿，这是惠慈最大的收获。好，那你路上要小心，啊。哦，等下，王爷，请帮我把这封信交给泰尔。好，我会把它交给泰尔的。那，就拜托王爷了，王爷多保重。师太也多加小心。一路顺利。
，照顾好师太。哎，放心吧，王爷。已返庙静安，信物挂怀，愿儿保重身体，期与寒香进展顺利。额娘静候二人佳音，会此时态。好，托克奇，这次你干得太好了，多谢太子殿下夸奖，这是奴才应该做的。明天我就带这封信去见皇阿玛，这回葛太他死定了。那个臭尼姑还妄想等着格泰与寒香的佳音呢，真是个不知死活的东西。是，这格泰一死，那寒香姑娘可就是您的了。说的没错，<笑>本太子马上就能抱得美人归了。<笑>没想到这案子竟然追查到正亲王头上，寒香。万一郑亲王真的是杀人凶手的话，你是不是应该考虑别再追查下去了？不行，我就是不相信郑亲王会那么狠心的杀害我娘，所以才更加想弄清楚事情的真相。但你是郑亲王的外孙女啊，你已经失去了娘，万一凶手真的是郑亲王，难道你还想让你外祖父服罪吗？况且一旦你外祖父因为你服罪，以后你还怎么认祖归宗啊？再说，皇太后如果知道这么残忍的真相，我想，她很有可能承受不了这个打击的。佟司库，照您这么说的话，似乎已经未审先判了。好像我的外祖父真的是那个杀人凶手。韩香，我知道你是一个很重感情的孩子，所以才先把有可能发生的后果分析给你听。毕竟，以目前的情况。郑亲王他的嫌疑最大，案子已经查到现在这个节骨眼上了，我是绝对不可能放弃的。如果真凶真的另有其人，而非郑亲王的话，那我岂不是太对不起我娘了？只是，佟司库，我现在心里真的乱得很，都已经快没主意了。我知道，要你夹在这么多亲人之间，确实是难为你了。好了，也到了吃晚饭的时间了，不如留下来一起吃晚饭吧，他们都很想你呢。嗯，嗯，哎，你吃点这个吧，哎，这个好吃，哎，哎呦，饿死我了。今天真是难得，韩香竟然回来与我们一起吃饭。嗯，是啊，是啊。韩香，来，您手工的伙食一定比我们这里好吧？让你跟着我们一起吃粗茶淡饭，会不会不习惯啊？怎么能这么说呢？能跟大家伙在一起吃饭啊，那是我的福气。就是再好吃的菜肴啊，也都比不上的。说的是，啊，韩香她一向重情重义，有什么好的，还不是先想到你们几个？就是啊。嗯，春竹呢？他去哪儿了？佟司库，春竹他去哪儿了？平常吃饭的时候，他可从来都不会迟到的。是不是春竹他出什么事情了？春竹会有什么事啊？你别这么多心了，吃饭吧。嗯。哎，不对，大家的反应都那么奇怪，春竹他是不是出什么事了？佟司库，你快跟我说实话。韩香。我就是怕你知道了之后会担心，所以我才……春竹他到底怎么了？春竹现在人在玉庆宫。玉庆宫，太子妃娘娘找春竹做什么？最近啊，太子妃娘娘经常会找春竹去玉庆宫帮她做一些事情，一会儿说要做鞋子，一会儿又说要绣花
一会儿要做衣服。春竹昨天晚上回来还受伤了，受伤了？他怎么会受伤了呢？一定是太子妃娘娘拿春竹出气，所以又打他了。你别太担心了，春竹只不过是一点皮外伤。昨晚回来的时候，我们都问过他，他什么都没有说，所以大家只是猜测他是不是被欺负了。韩香。我之所以不让大家告诉你，就是怕你担心，怕你为春竹强出头，怕你啊又去找太子妃娘娘理论去了。都怪我疏忽了。当时春竹她求过我的，让我把她带在身边。可是，处理完静妃娘娘的事情之后，我居然给忘了。不行，我一定要想办法把她带出来才行。哎，你别这么冲动啊！这件事情你就别管了。要是让太子妃娘娘抓到机会整你，到时候她绝对不会轻易放过你的。不行，就是因为春竹跟我关系最好，所以太子妃娘娘总是找她的麻烦。我得亲眼看见她本人，我才可以安心的。哎，韩香，你等等，不行的，你只不过是一名宫女，要是贸然闯进玉庆宫的话，你会有麻烦的。韩香，你先别这么冲动，我们一起来想办法。佟司库，您就别担心了，我会找借口进去看看的。我现在是皇太后的人了，我相信太子妃她不会为难我的。好了好了，不说了，我先走一步了。哎，韩香，珠儿。春竹，她跪多久了？回娘娘的话，约有两个时辰。太子妃娘娘，奴婢肚子好饿，能不能让奴婢先吃晚饭，吃完再继续罚？你真是没出息，都罚跪了，还净想着吃。我问你，都多少天了，为什么还没有把事情办好？这几天佟司库都在司衣库里，奴婢不好下手，所以才……够了，这些你刚才都已经说过了。本宫现在让你跪在这里，就是要你好好反省，让你重新想出个好法子。难道你都不知道吗？其实奴婢愚昧，春竹不知道。本宫早就猜到你会有这种反应。算了算了，起来吧起来吧。就算让你跪到死，也想不出个好法子。谢太子妃娘娘开恩。娘娘，笨手笨脚的，别擦了别擦了。本宫还有件事要交代你呢，起来吧，起来吧。是，太子妃娘娘，请吩咐。本宫这里又把椅子坏了，这玉清宫旁边呢，有个空置已久的库房，你去搬一把好的过来。搬回来了，本宫就让你回司衣库用晚膳。等我去吃饭了，奴婢这就去搬椅子。奴婢斗胆请问娘娘，难道您就这样放了春竹啊？当然不是，本宫的气度还没消呢。本宫让那个蠢丫头去库房，自然是有目的的。什么目的啊？你现在就偷偷跟过去，把那个蠢丫头关在库房里。本宫要饿她个几天，让她吸取这次教训，以后做事呢才会积极一些。是，奴婢这就去办。奇怪，都这么晚了，他要去哪儿啊？春竹这个笨蛋，被人跟踪了都不知道。我怎么会有这种地方啊？春，阿
兰香，你真是愚蠢！叫你办点小事，居然还会被柳含香跟踪，你真是笨死了！春竹不是故意的，春竹不知道含香会找来，请太子妃娘娘息怒。你闭嘴！本宫已经不想再听你的任何解释。竹儿，那后来呢？你又是怎么处置柳含香的？当时情况紧急，奴婢没有多想，所以就只好先把她打晕，关在库房里了。走啊！啊！一会儿把钥匙丢进水井。是。太子妃娘娘，您把寒香关在这里，要是没人发现，寒香会被活活饿死的。那又怎么样？老实告诉你，本宫本来是要关你的，怎么，知道怕了？算你运气好，这次柳含香她自己跑过来送死，那以后也用不着想别的办法来对付她。反正这个地方也没有人知道，就算过两个月被人发现了，哼，柳含香她早就成了一具白骨了。太子妃娘娘。真的要把寒香活活饿死，这样慢慢被折磨致死，太残忍了吧？你说什么？奴仆为什么都没有说？没有说。我警告你，以后最好嘴巴闭紧一点。要是寒香被人发现了，本宫就把你关在这里，把你活活饿死在这里。奴婢不会说的，不会说的。竹儿，我们走。是。韩香一整夜都没回来。哀家也是今早才知道这件事的。哀家以为他跟着你出去查案，所以才没有回宫。他去哪儿了呢？皇太后，韩香与春竹和佟司库他们感情很好的，会不会在司仪库啊？韩香昨晚没回宁寿宫。是啊。春竹。韩香昨晚不是去太子妃娘娘那里找你了吗？那她现在人呢？昨晚韩香来找我的时候，我刚好从玉泉宫出来。当时韩香她看见我被太子妃娘娘惩罚，就一直安慰我。然后就……对了，我们好像看见一团黑影从半空中一跃而过。黑影？是不是黑衣人呢？我不知道，夜里根本就看不清楚，只感觉有一团黑影从眼前一闪而过。那么后来呢？后来我与韩香就各自离开了，哪里想到韩香没有回宁寿宫？难道韩香真的被黑衣人抓走了？怎么会这样？我该不会面具人真抓走韩香了吧？哎呀，完了完了！那韩香现在是不是很危险啊？
启禀卞令爷，昨天韩湘申师回宫后，就没有出宫的记录。按理来说，韩湘应该在宫里。难道真的是黑衣人抓走了韩湘？黑衣人。韩江，昨天我们去正亲王府查案，他要我们别再查这个案子。后来你刚回就出事了，我想，那毒蛇会不会是正亲王派人放的？我现在是来问你，是不是王爷让你杀死了以丹格格？杀谁都无所谓。如果是王爷真让我下手杀人，我也不会手软。陈总管，哎，卞里爷，卞里爷，找我的吩咐，赶紧去办。是，陈总管。嗯，你把韩香藏哪儿去了？卞老爷，请自重。你快点把韩香交出来，否则我对你不客气。卞老爷此举未免也太鲁莽了吧？再说了，柳姑娘到哪儿去了？跟我又有何干？明明是你抓到韩香的，你还在这狡辩。我听不懂你在说什么。柳姑娘不在这儿，贝勒爷不要无理取闹。好，你不说什么，我自己找。慢着，站住！站住！站住！太北了，你三番五次来本王府，看来是想找我的麻烦呢、啊。不敢，只要王爷把韩香交出来，我马上就走。柳汉香不见了，当初我就跟你们说过，不要查此案，你们就是不听，把本王的话当儿戏。现在人不见了，反倒来我王府要人。韩香出事，王爷你脱不了嫌疑。你这话什么意思？之前我与韩香向王爷来询问案情，怎知韩香回到宫中就被毒蛇咬伤。昨天我们再来查案，现在韩香就离奇失踪。每次从王府回去，韩香都会出事。王爷，你觉不觉得太巧合了？按照你的意思，韩香失踪，那是本王所为，简直是荒唐！我堂堂正亲王，岂能做出那种见不得人的勾当？要相信王爷也行，就让我进去好好搜一搜。自然还王爷一个清白，不要欺人太甚。你以为这是什么地方？这是王府，你想搜就搜，本王的颜面何在？不敢，但有金牌在此，总可以让我搜了吧。贝勒爷，找到柳姑娘了。哼，都说了柳姑娘不在本府，贝勒爷你偏不信。哎，贝勒爷
拿去看看。昨天你们查完库房以后，我就和陈总管去了河底村参加王大人的喜宴。你手里拿的就是他送来的喜帖，上面有时日，还有喜宴的地点。你是个聪明人，算算路程就知道了。本王最快也要今天早上才能回到王府。哼，也就是说，从昨天午后到今天早上，本王根本不在京城。如何抓得了柳姑娘？我刚才就想告诉你这件事，可你居然亮出皇上的金牌，咄咄逼人，非要送。哼，魏老爷，你好大的本事啊！本王今日可算是见识了。是葛太一时鲁莽，请王爷见谅。因为关乎性命，所以情急之下多有得罪。王爷，等葛太找到韩香之后，一定亲自登门谢罪。不用了，陈总管，送客。是王爷。魏老爷，请吧。奴才托何齐参见太子殿下，起来吧。谢太子殿下。什么事儿？启禀殿下，奴才刚刚得到消息，韩香姑娘昨夜一夜未归，整个宫里都找不到她的人影，只怕是失踪了。什么？怎么会这样？奴才也不知道。总之。宫里现在所有的人都在找他。方才听关总管说，格太贝勒正要去找皇上，让皇上加派人马寻找韩香姑娘。格太去找皇阿玛，正好，我们就当着皇阿玛的面揭穿他这个假贝勒，也顺道去了解韩香的事。太子殿下英明。确定四处都找过了，回皇上，连韩香原来拜师学艺的御锦绣房我都找过了，但都找不到韩香的踪影，所以才会斗胆，请皇上派兵寻找。皇上，格太知道动用禁军乃是大事，但是韩香可能会有生命危险，臣恳请皇上降旨，帮忙寻找韩香。朕明白你的心情。但是，太子到。儿臣拜见皇阿玛，参见皇上。都起来吧。谢谢皇上。胤禛，你带着托合齐和曹提督一块前来，有何要事？花阿儿臣是来抓犯人的。托合齐，曹提督，把格泰这个假贝勒给我拿下。这，殿下。他们干什么？住手！尹仍，你这是在干什么？花阿儿臣这儿有书信一封，上面交代的清清楚楚。待皇阿玛看过这封书信，便知格泰并不配当贝勒。皇阿玛，这封书信是写给格泰的，却出自一位惠慈师太之手。这位师太在信中对格泰自称为额娘，如此就证明他就是格泰的生母。据儿臣连日调查，这惠慈师太原名叫马古儿，也就是列亲王的妹妹。格泰是马古儿的儿子，却承袭了列亲王的爵位。他明明知情，却故意欺瞒皇阿玛，罪无可赦。应判格泰及列亲王欺君重罪。回皇上，我额娘的事情我也是最近才知道，因为忙着和韩香查案，一时疏忽，绝无欺君之意，请皇上明察，强词夺理。现在证据确凿，休想狡辩。皇阿玛，格泰罪无可赦，儿臣恳请皇阿玛立即将他治罪，严加惩办。皇上要召本王进宫
。是，还请王爷赶紧随奴才进宫吧。臣塔尔拜见皇上，列亲王，朕刚得知一个消息，现在十分的不悦。臣愚昧，请皇上指引。你自己看吧对不起，你还有什么话要说？微臣知错，请皇上恕罪。列亲王，你知法犯法，隐瞒皇上，该当何罪？花嘛，按大清律例，应立即将列亲王与格泰打入大牢，永世不见天日。皇上，请饶了王阿玛，都是我不好，我愿意承担一切。来吧，谢皇上。列亲王，你当年答应朕的事为何不保密？竟让马古儿去王府，跟格泰相认，这不是让朕为难吗？回皇上，当时格泰受了重伤，马古儿非常担心，希望来看格泰。臣一时心软，本想让马果儿看过格泰之后马上离开，但没想到格泰意外得知自己的身世，臣只好让他们母子相认。我让你把胎儿照顾好，你答应过我，可是你却让他受这么重的伤。阿玛，你们说的是不是真的？真的是我额娘，胎儿。你亲生额娘虽然不能陪着你长大，但她为你做的一切，不比阿玛做的少。孩儿明白阿玛的苦心。胎儿，我可不可以？我可不可以叫你一声额娘？额娘，不是你的错，孩子，不是你的错、啊。额娘，这件事是臣的疏忽，但格泰已经长大，应该知道自己的身世，若还一意隐瞒，恐怕会造成更多的误会。朕知道你为难，但你可曾想过，马果儿的身份一旦暴露，导致皇室的声誉蒙羞，你担当得起吗？朕当年要你保密，为的就是这个原因。请皇上放心，臣已经与马果儿协商好，他以后再也不会随便离开寺庙。但愿如此。花吗？原来这事儿是您要他们保的密啊！没错，朕交代的要事你不去办，却去挖人隐私，成何体统？皇阿玛，儿臣也不知道这是个秘密啊！住口！再怎么说，马果儿也是你的长辈，岂容你胡乱指责？还有你。托合琴，不好好的辅佐太子，还跟他一块胡闹，朕对你太失望了。奴才知罪，请皇上恕罪。罢了，过阵子我大清就要对格尔丹用兵，你立即到木兰围场报道，参与练兵，不得有误。
奴才遵旨，谢皇上开恩。还有，今天这事儿，务必要守口如瓶。若有一字一句外泄，朕就要你们提头来见，绝不宽待。是，皇阿玛。何太，为了你额娘着想，今天这事儿，就绝对不能外泄。微臣谨遵皇上旨意。皇上，不过韩香现在行踪未明，就请皇上破例，派兵搜寻。微臣愿意，全权负责。好，曹提督，末将赛，你跟随格太贝勒，务必要把韩香找到。末将遵旨，谢皇上。